，不赖大妈，想干我房子，还声称房子已经归他了。我们在这里住了五年了，就这么说吧，因为我在这里住了这么久了，所以这房子就理所应当的归我了。你听明白了吗？小子，我不管你是谁，但如果你是来谈房子的事，我可以告诉你，这房子现在是我们的，想让我们离开也可以。除非你们出钱把这套房子买下来，否则我们是不可能离开的。如果没事，你就请回吧，不然的话，我就报警告你私闯民宅了。我靠，霸占我的房子，还说的这么理所应当，我的房子还让我出钱买，这特么真是活久见啊！那泼妇见我还不肯离开，直接开口道：“如果你小子再胡搅蛮缠，我们就直接报警了。”妇女之所以敢这么说，是因为她根本不怕警察。因为之前警察过来，他只要站到窗台，以性命威胁，就算是警察也拿他们没有办法。毕竟一旦出了人命，谁也负不起这个责任。看到大妈这么嚣张，我自然也不会惯着他，于是说道：“报警是吧？那行，你报吧。”听到这话，无赖夫妇忽然沉默了。报警什么的，肯定是唬人的。毕竟他们不占理，说不定还会自己找麻烦上身呢。终于，那老无赖忍不住开口了：“小子。”这房子的事你把握不住，我劝你不要多管闲事。另外，别怪我没有提醒你们，我在这里有很多人脉。如果以后再让我看见你，就别怪我对你不客气了。话音刚落，两人就把门给关上了。兄弟们，机会已经给过他们了，但他们不中用啊。既然如此，那咱们就只能请我那位法外狂徒张三出手了。老无赖夫妇看到我离开后，也算是松了一口气。老公，你说这小子该不会真的去报警了吧？托付还是有些不是很放心。之前他们就被民警找上门过，当时如果不是他站在阳台上以性命威胁，估计现在已经被赶出去。而他们之所以不肯把房子交出去，最主要的原因还是在这里住了很久，甚至还花钱把房子重新装修了，所以他们就下意识认为房子已经是自己的了。她丈夫却丝毫不慌，怕什么？他报警就让他报呗。之前的房主不也报过警吗？现在咋们不也没事吗？别忘了，这间房子的装修可是我们出钱弄的。按道理来说，这间房子是不是应该也有我们一部分？这整整五年不出现，现在一出现就让我们把房子还给他，这天底下怎么可能会有这么好的美事？男子的语气充斥着不屑。要知道。这间房子他们光是装修就花了好几十万，现在让他们还回去，肯定是不可能的。闻言，那泼妇这才松了一口气。不过他很快又接着道：“但这次他好像要请律师和咱们打官司。”“打官司？”她老公直接笑了。“打官司又怎么样？说白了就是那小子讲道理讲不过我们，现在请了一个律师跟我们讲罢了。论讲道理，以你在菜市场讲价的三寸不烂之舌，难道还会输给他？”再说了，即便是律师，那也只是一个毛头小子而已。而且我们装修也花了几十万，这房子本来就是属于我们的了，和他有什么关系？就算打官司，也肯定是我们占理。听完丈夫的一番讲解后，托付越来越觉得他说的很对。在他们看来，这就跟经营公司一个道理。既然他们已经对房子投资了。就理应享有房子的股份，也就是说，即便打官司，咱们也不怕他。怕什么？如果下次这小子再敢找上门，我就叫上工地的几个伙计，直接揍他一顿。而此时此刻，我已经来到律所，找到了法外狂徒张三，张律师来活了。这次又是什么事件？一对老无赖霸占我房子，我想让他们进去踩缝纫机。哦接着我就把事情的来龙去脉和张律师讲了一遍。懂了，我马上就去准备起诉书。虽然律师是张三，但我还是有些担心的问道：“张律，他们是属于无赖，要是法院最后判决了他们拒不执行怎么办？我还是拿不到这些年的损失啊。”张律师却是自信一笑：“这个你放心，我可不是一般人，我先给他来个抢劫罪。哦”抢劫罪？是的。抢劫罪是以非法占有为目的，强行将公司财物抢走的行为，而他们光天化日强行霸占别人的财产，往好听点去说是无赖，但如果往难听的说，其实就跟抢劫没区别。所以我觉得这个抢劫罪实至名归，然后再来个非法侵入住宅罪以及侵占罪，最后如果法院判决他赔偿，他拒不赔偿，那咱们再来个拒不执行判决，裁定罪，数罪并罚，纵使他插翅也难逃。我听完后直接惊呆了，张律就是张律。正常发挥，对面律师直接进去；超常发挥，上面敲锤子的都得进去。第二天一大早，我就接到了那泼妇打来的电话，而他之所以会打我电话。
，主要是因为今天忽然收到了法院的传票，在得知事情的起因后，才知道原来这都是我搞的鬼。他就跟一个泼妇似的，对着我开口就是一顿怒骂。你小子是不是神经病啊？我都说了这个房子是我们的，你还起诉我们做什么？还是说你们干这行的都这么缺德，为了钱啥都干得出来？别以为自己懂一点法律就可以欺负我们这些弱势群体。我告诉你，你们做这些丧尽天良的缺德事，迟早会被遭到报应的。如果识相的，就赶紧把案子撤了，不然我可饶不了你。然而我根本不想理这泼妇，直接挂断了电话。奶奶的，这小兔崽子居然把我的电话给挂了，老娘饶不了他，老娘有的是办法让他。无赖大妈想占我房子，还声称房子已经归他了。我告诉你，这就是我的房子，这房子我已经住了五年了，所以已经跟你没有关系了。续接上集，那泼妇接到我起诉的律师函后，心中也是一惊，他霸占过这么多人的房子，还是头一次收到律师函。想到这里，他更是火冒三丈，她老公则提醒道。你再给他打一个电话，这次你说话的态度收敛一点，争取让他撤销案子。托付当时就不乐意了，不是，老公，你咋忽然就胳膊往外拐了呢？这房子咱们都住五年了，还花了几十万装修，明明就已经属于我们的了，现在倒好，他还起诉我们，你还让我给他好脸色？我不是这个意思。不是这个意思，你不是这个意思，那是什么意思？总不可能，他明着面欺负我们，你还让我好好跟他说话吧。托付的语气充斥着一抹火药味，看得出来他已经被我的律师函彻底给激怒了。男子先是让他冷静下来，然后缓缓道：“老婆，你仔细想想，这套房子对我们非常重要，而且我们的孙子明年就要上小学了，如果没有了这套房子，我们的学位就没有了。”闻言，中年妇女很快平复了暴躁的情绪，虽然不甘心，但想到这次的事情可是关乎自己孙子的前程，实在没办法，她只能又一次拨通了我的电话。然而这一次传来的却是对方正在通话中，而且他连续打了好几次，结果依旧是没有变化。很明显，他的手机号已经被我拉黑了。妈的，咋一直在通话中？这小子到底在跟谁通话呢？她老公忽然道：“有没有一种可能，他已经把咱们的手机号拉黑了？”拉黑。妇女立即放下手机。原本平息的怒气瞬间涌了上来，这小子什么意思啊？讲道理讲不过我们还拉黑了，拉黑不接电话是吧？行啊，那咱们就找上门里问去，反正这间房子有我们一部分，咱们合理合法，反倒是他一个外人，有什么权利干涉我们的房子？也就在他们准备去找我理论时，家里突然停电了。看见这一幕，中年夫妇先是一愣，紧接着来到厨房，发现水也停了。按照正常情况下。水跟电一起停是非常少见的。接着，妇女第一时间打电话给物业询问情况。喂，是物业吗？我们家的水电都停了，你们赶紧找人过来修一下。请问你是什么楼层？ 1 2 0 1哦，刚才1201的屋主已经向我们申请了断水断电，所以这并不是故障引起的。屋主申请了断水断电。听见这话，妇女微微一滞，自己什么时候申请断水断电了？不过很快，她就想明白了，肯定是我干的。妇女咬了咬牙，对着物业道：“我们才是1201的屋主，我现在命令你们马上把水电开回来。”不好意思，这位太太，屋主是用房产证申请的，我们也只是按照规矩办事而已。当然，如果你们出示房产证，我们现在就可以把开关重新打开。我警告你们啊，别老跟我拿房产证说事，这屋子就是我们的。如果今天不把水电开回来，信不信我现在就去投诉你们啊！话音刚落，电话直接被挂断了，妇女被气炸了。他妈的，这个狗物业居然挂我电话！她老公也忍不住了，这小子简直欺人太甚，让他一步居然还得寸进尺，真以为我们好欺负不成？走，我们现在就喊人去找他理论去。也就在两人刚开门时，就看见了几个穿着制服的销售。你好，我们是房屋销售，今天是来看房子的。看房子？看什么房子？两夫妇有些奇怪，他们可不记得约什么人看房子。请问你们分别是张珠女士以及梁宝坚先生吗？没错，怎么了？销售小姐姐笑了笑，很有耐心的说道：“是这样的，这套房子的主人已经托我们把房子卖掉了。今天呢，我们是过来看看房子周围的状况的，然后再根据市场的价格来估算房子的价值。”听见销售的这番话，张珠、梁宝坚夫妇一脸懵逼。房子托你们出售了，你测的是不是哪里搞错了？我们的房子什么时候要卖了？面对两人的疑惑。
，销售小姐姐笑容不减。没有搞错，这套房子的主人刘大壮先生已经把房产证给我们看过了，而且这套房子的地段非常不错，现在已经有不少人看上了，所以希望你们可以配合我们的工作，让我们进去了解一下房源的状况。说是这么说，但他压根就没有理会两夫妇的意见，直接带着身后的几名销售人员，迈起步伐往屋里头走去。因为我跟他们说过，这屋子里头有两个霸占屋子的无赖，如果他们能搞定，就把这套房子卖了。见状，张珠急忙走上前，张开嗓门道：“你们想干什么？我们才是房子的主人，卖房子的是我们还不知道呢。而且我们也不同意。我跟你们说啊，这套房子是我们的，跟其他人没有任何关系。我劝你们赶紧离开，不然我就报警抓你们了。”而对于张珠的威胁，销售小姐姐微微一笑。既然你说这套房子是你们的，那请问你们有房产证吗？张东瞬间哑言，不过很快他又接着道：“没有房产证又怎么样？我们已经在这里住了五年了，即便没有房产证，这套房子也是我们的。没有房产证，那你就没有权利说这套房子是你的。别说住了五年，即便你们住了一辈子亦是如此。”这么说完。周围的几名销售互相对视一眼，然后一把推开挡在前面的张珠。身为一名专业的销售，对付这种无赖，他们还是很有经验的。张珠大吼一声：“大马的，你居然敢对我动手！你们这群流氓无赖，我要告你们！我现在要告你们私闯民宅！”他长这么大，又何曾受过这种委屈？销售小姐姐冷冷地说道：“我们只是执行自己的工作而已，是你们妨碍我们才对。”看见这些销售完全无视自己。张珠夫妇直接站在阳台上，假装出一副要往下跳的样子。如果你们再不滚出我的房子，信不信我现在就从这里跳下去？到时候你们可就是杀人犯了！无赖大妈想占我房子，还声称房子已经归他了。我们在这里住了五年了，就这么说吧。因为我在这里住了这么久了，所以这房子就理所应当的归我了。你听明白了吗？续接上集，鼠鼠来到了那泼妇家门口。我们是派出所的办案人员，你老公因涉嫌一个案件已被拘留，现在需要你配合我们工作，请先把门打开好吗？这么说完，里头很快又传出一阵怒斥声：“你老公才被拘留了，你全家都被拘留了，你们这群杀比蛮夷，想让我给你们开门做梦吧？别以为我不知道你们想干什么，我告诉你们，这房子就是我的，如果识相的，现在就给我赶紧滚回去。”对于张珠的不配合，鼠鼠的神色立马变得严肃了几分。对着房子里面的人说道：“如果你再不给我们开门，我们就直接破门了。”门里头，张珠冷笑一声，他早就打定主意，死都不会给任何人开门。呵呵，又想骗我？你当我是傻子吗？还破门呢？有本事你就破啊！你们今天要是不破门，就是我的孙子。如果你敢破门，我现在就报警把你们全抓了。听到这话，鼠鼠也是眉头一皱。就在这时，物业跑了过来。他看到鼠鼠后，一脸愁容地说道：“鼠鼠同志，你们可算是来了，拜托你们赶紧把这对夫妇请出我们小区吧！到底发生什么事了？鼠鼠同志，你是不知道啊，这对夫妇简直就是一对老无赖！我长这么大从没见过这么厚颜无耻的人，拖欠我们物业费也就算了，而且还一直扰民。上一阵子他们装修房子的时候，大半夜发出各种的噪音，搞得周围的住户不停向我们物业投诉。最重要的是，这几天楼上的住户向我们反映，他们屋内的墙壁上出现了一些小。”裂痕，而且这两天反映这个状况的住户也变得越来越多了。起初我们觉得有可能是房子的质量有问题，然后就请来了专家对所有的楼层进行检测，但检查完之后，结果却是这房子的质量以及用料都没有任何问题。至于为什么会造成这个原因，专家给出的解释是极大可能是某位住户擅自把布置了钢筋的承重墙拆除了。听完物业的这番话后，鼠鼠脸色微微凝重了一点。要知道。承重墙可是支撑作用墙体，不管是装修还是什么原因，这种墙体是不能被拆除的，因为一旦拆除，整栋楼层的结构都会产生一定的影响。你的意思是说，他们把承重墙拆了？其实我们也不是很确定，但我们对其他住户都检查过了，并没有发现有人擅自把承重墙拆除。现在就剩这对夫妻的家没有检查，而且我们也跟他们说过状况，但他们根本就不让我们进去，还说如果我们强行闯进去，就报警告我们私闯民宅。随即，鼠鼠对着里面大喊：“里面的人听着，我们是鼠鼠，如果再不把门打开，我们就要破门了。”然而，屋内又是一个不屑的声音传出：“你们烦不烦啊？让你们赶紧滚！没听明白吗？还破门呢？我已经把门焊死了，你有本事就破一个试试。但别怪我没有事先提醒你。如果你们敢破门，我现在就报警把你们全给抓进去，到时候你们就等着坐牢吧。”随着这一系列的话传入耳中。
，鼠鼠也是忍无可忍了，直接掏出虫子开始砸门。很快的，门被破开了。只见好几位身穿制服的鼠鼠冲了进来，见状张珠直接傻了。他没想到鼠鼠真敢破门。你就是梁宝剑的妻子张珠对吧？是。你们找我老公有什么事吗？是这样的，你老公梁宝剑已经被我们拘留，现在正在派出所接受进一步调查。既然你是他的家属，我们需要向你通知一声。闻言，张珠先是一愣。很快便道：“我老公被你们抓了，为什么啊？我老公又没犯法，你们凭什么抓他？啊？虽然你们是鼠鼠，但也不能随便乱抓人的吧？”他被抓获的原因主要涉嫌打架互殴、故意伤害。打架互殴、故意伤害。张珠瞪大眼睛，随即他就明白了，肯定是我搞的鬼。鼠鼠同志是那小子先向我们挑事的，他让我们屋子断水断电，而且还让一堆人对我们进行骚扰。我老公也是一时冲昏了头脑。才会叫人去教训他的，你们可一定要从轻发落啊！你找个时间去派出所赎人吧。我们今天上门还有另外一件事需要查证一下，你们是不是对这套房子重新进行整改了？是啊，鼠鼠同志，我们上上下下可是花了好几十万呢。虽然我们没有这套房子的房产证，但我们可是真金白银的在这套房子上花了钱的，而且还住了这么多年。所以你评评理，这套房子是不是也应该有我们一份？有你们一份，这话也亏你们说得出口。你知不知道，未经他人允许擅自整改别人的房子，属于违法行为，情节严重的可能会被判刑的。听闻此言，张珠直接呆了。要知道，这房子他可是花了钱的，现在装修钱还没要回来，居然还有可能会判刑。也就在他准备辩解时，忽然传出一个惊慌失措的声音：“杨警官，不好了，出大事了！”物业检查完屋子的四周之后。急冲冲的跑了过来，怎么了？这这间屋子的承重墙全部被拆了。什么？众人来到房间后，发现布置钢筋的承重墙被砸断了。无赖大妈想占我房子，还声称房子已经归他了。我告诉你，这就是我的房子，这房子我已经住了五年了，所以已经跟你没有关系了。想让我们搬出去也不是不可能，除非你把房子卖了，然后把卖房子的钱给我们分一半，否则这房子我就注定了。我直接，好家伙！这老无赖特么是多么不要脸啊！霸占我房子五年，还要我把卖房子的钱分他一半，分你一半，是不是有点太少了？太少了！梁宝剑微微一愣，显然没明白我的意思。这个城市的市中心房价，少说也十万一方，你仔细想想，就算分你一半的钱，你也买不到一套好的房子。你看这样行不行？比起分钱，不如我直接给你们换一个新的住所吧。听见我的这番话。梁宝剑想了想，有些诧异道：“换一个新住所，你是打算要给我们重新换一套房子？你也可以这么理解。”闻言，梁宝剑顿时一喜，他本就打算利用这些钱重新买一套属于自己的房子。如果我可以向他提供一套住所，他倒也可以考虑一下。不过很快他又谨慎了几分：“那边的环境怎么样？面积有多少？”“环境还行，面积也宽敞的。”我悠悠的回答道。梁宝剑迟疑了片刻。房子我可以要，但我需要先看看再说。等看完房子的环境后，我再决定要不要。没问题，保证让你满意。那什么时候可以带我去看？只要你有时间，随时都可以。那行，就现在吧。那行，咱们走吧。这么说完，我直接带着梁宝剑以及他的几名同伙朝外面走去。大概十分钟左右，我就带着他们来到了派出所门口。看到派出所门口，梁宝剑瞬间愣住了。不仅是他。就连他带来的人也傻眼了。你小子带我来派出所是什么意思？我笑着扫了一眼这些人，你们想要的住所就在里面。哦，对了，忘了跟你们说，里面除了面积宽敞之外，还另外附赠包吃包住。此时此刻，梁宝剑终于意识到自己被骗了。你特么耍我是吧？你猜对了，毕竟里面还挺适合你的。你特么找死！梁宝剑一声怒吼，带着兄弟们就要冲上来。然而，我却不慌不忙地说道：“这里可是警局门口，如果你们不想进去踩缝纫机，就别轻举妄动。”听到这话，几个混混也缓过神来。这里确实就在警局门口，而且还有摄像头，如果动手必然逃不掉。想到这里，他们真不敢动手。梁宝剑看见同伴都怂了，他火气更大了。他妈的，老子今天可不管这些，不收拾你这小逼崽子，老子岂能咽下这口气？说完，他就上来打我，但他一个老头又岂是我的对手？不一会儿，他的门牙就被我打掉了。
。而鼠鼠听到动静后也走了出来。哦、梁宝剑看见鼠鼠同志后，连忙说道：“鼠鼠同志，你们来的正好，这小子对我们使用暴力，你看看我的门牙都被这小子打掉了，你可一定要替我们主持公道啊！他看我年纪大了，就对我动手动脚。”梁宝剑哭丧着一张脸，连连喊冤。当然，鼠鼠看着现场也明白了怎么回事，于是冷哼一声：“你们这么多人欺负人家一个，还人家欺负你，这话你们还真好意思说得出口。”随着这话一出，梁宝剑老脸一红，他本想忽悠一下鼠鼠，没想到小丑竟是自己。鼠鼠眉头皱了皱，目光直接扫了一眼在场所有人：“你们谁先动的手？”听见这话，梁宝剑顿时沉默了，而后面的一个混混见事情闹大了，直接开口道。鼠鼠同志是这样的，我们都是这老头请过来的。他说，只要我们帮他收拾那小子，他就给咱们每人五百块。但是咱们兄弟都没动手，是他自己去打那小子，结果被人家打掉的门牙。此话一出，梁宝剑更是尴尬的无地自容。鼠鼠闻言语气十分严肃道：“这位大哥，跟我回局里配合调查吧。”不是，鼠鼠同志，我们只是跟这小子开个玩笑而已，还不至于劳烦你们出马。你看，我们现在也没事了，要不这事就算了吧。鼠鼠同志是这样的，我接着一五一十的把梁宝剑夫妇霸占我房子以及在律所威胁我的事情说了一遍。鼠鼠听后也是十分气愤。梁宝剑先生，你涉嫌非法入侵他人住宅罪以及威胁他人人身安全罪等多项罪名，先跟我回所里配合调查。就这样，梁宝剑被带回了所里。而这边警局又派了两名鼠鼠来到了幺2 0 1门口，鼠鼠敲了敲房门，喊道：“你好，请问梁宝剑的家属在家吗？”然而里面的泼妇还以为是来看房子，并未出声。“请问里面有人吗？梁宝剑的家属在家吗？”不管鼠鼠怎么喊，里面就是没人回应。然而鼠鼠眉头一皱，然后贴近门前，用耳朵听了听里面的状况。这个时候，他很明显能听见里头有动静，于是乎鼠鼠语气加强了几分。我知道里面有人，我们有很重要的事情需要你配合。如果有人在家，就赶紧把门打开。随着这句话落下，里面的人依旧没有要开门的意思。也就在他们打算找物业拿钥匙时，里头忽然传出一连串的声音：“没有人，里面没有人，你们赶紧回去吧，里面没有人。”此话一出，原本打算放弃的鼠鼠顿时眼前一亮。他又接连敲了好几下大门。我们是派出所的办案人员，你老公因涉嫌一个案件已被拘留，现在需要你配合我们工作，请先把门打开好吗？这么说完，里头很快又传出一阵怒斥声：“干嘛的？你老公才被拘留了，你全家都被拘留了，你们这群沙比玩意，想让我给你们开门做梦吧？别以为我不知道你们想干什么，你们不就是惦记着我房子吗？我告诉你们，如果识相的，现在就给我赶紧滚回去！”无赖大妈想占我房子，还声称房子已经归他了。我们在这里住了五年了，就这么说吧，因为我在这里住了这么久了，所以这房子就理所应当的归我了。你听明白了吗？续接上集，那泼妇直接站到天台上以死相逼。我说这是我的房子，它就是我的房子。我们已经住了五年了，我不同意卖，你们谁都没有权利卖我的房子。如果你们再不给我滚出去，信不信我现在就从这里跳下去？反正我年纪也大了，什么都不怕，到时候你们可就是杀人犯了。来卖房子的销售们都慌了，大家都怕闹出人命，毕竟他年纪大了，万一真跳了，他们可就遭殃了。无奈，销售们只能离开。看见自己的计谋得逞，大妈脸上露出了满意的笑容。姐，跟我斗你们还嫩了点。老娘吃过的盐比你吃过的饭还多，这房子老娘注定了。不过很快他就想起了房子已经被我断水断电了，随即说道：“老公，现在那小畜生利用房产证把咱们房子的水电都给断了，现在怎么办？”她老公却是不屑的一笑：“这都是小问题，老婆这样，你在家守着，免得那些销售再来，我这就去叫几个人去他们律所，找到那小子给他打一顿，打到他肯给咱们开水电为止。”听到这话，张珠露出了满意的笑容：“这真不愧是我老公，你多叫点人，最好把那小子打成植物人，免得他以后找咱们麻烦。”而这边我在家里接到了律师张三打来的电话：“大壮，不好了，不好了，出大事了！出什么大事了？那些无赖带着人已经闹到律所来了，而且还说现在就要见你，要打断你腿。”好，我马上过来。而这边梁宝剑还在叫嚣着。人呢、啊？这小子到底什么时候来？敢做不敢当，真是一个孬种！别怪我没有提醒你，如果我今天看不见这小子，我就把你的腿给打断。这位大哥，你可想清楚了？你现在的行为已经构成威胁个人安全，现在可是法治社会。你要是胆敢在我律所闹事，我保证让你缝纫机踩个够。然而，面对法外狂徒张三的警告，梁宝剑根本不放在眼里。你真当我三岁小孩是吧？老子一把年纪了，怕过谁？他小子居然敢断我家的水电！今天我跟他没完，你也别废话了。如果今天那小畜生不过来，那我打断你一条腿都算是轻的。由于对方人多，张律师也没敢轻举妄动。
不一会儿，我就来到了律所，看见我的出现，梁宝剑脸色阴沉道：“他妈的，你小子居然真敢回来！我们屋子断水断电，还有房地产中介，是不是你小子搞的鬼？是又怎么样？”梁宝剑咬了咬牙，我的态度也是把他给气炸了。小子，我警告你，要么你在今天之内把我们房子的水电弄好，然后再保证以后不会再来烦我们；要么我今天就把你的腿给卸下来。面对这番话，我根本不慌，想解决这个问题很简单啊！如果你有房产证。完全可以去找物业申请恢复水电。至于房屋销售，你有房产证也可以跟你们说清楚。而且你们是不是没有搞清楚状况？现在是你们霸占了我的房子，我只是用自己的手段合理把房子要回来而已。在起诉这些人之前，我原本打算让他们安安稳稳的在房子多住几天，因为等法院判决下来，归还房子也是迟早的事。但这些人的态度实在太恶劣了。所以我才断了他们水电，我们霸占了你们的房子。呵呵，这房子我们从五年前开始就一直在住。如果你不信，可以去问问隔壁的邻居，你问问他们，有谁不知道我们夫妇是这个小区的老住户？再说了，房子我们前阵子才重新装修了一遍，现在你们想直接要回去，我告诉你们，不可能。房子虽然不是自己的，但他可是花过一笔装修费的。也正因这笔费用，他说什么也不可能白白把房子交出去。听到这话，我嘴角牵起一抹笑意。你的意思也就是说，你们私自把这套房子重新装修了一遍，对吧？是啊，都重新装修了。这房子的装修，我们上上下下可是花了差不多上百万呢。说是这么说，但这花了上百万装修费用，那肯定是假的。真要说起来，装修费全部费用加起来，总共才二十来万左右。而且在一线大城市，这种二十来万的装修已经算是很普通了。他之所以会这么说，主要是想着爆大装修费用，从而增加说服力。上百万。看样子，你们对房子的改造还挺费心的。那必须的。梁宝剑翘起嘴角，语气有些得意道：“你自己凭良心说，钱我们花了，但我们才住了多久，你们就让我们把房子还回去，这不是流氓吗？当然，你要是把房子卖了，我们也不是不同意。其实我也很支持你们把房子卖掉。这样吧，咱们各退一步。之前的事呢，我也不跟你们计较了。但之后你们把房子卖出去了，这笔钱给我们分上一份就行。事到如今，这已经是他想到最好解决的办法了。”毕竟现在房子已经断水断电，即便让他们继续白住，也住不了多久。与其一直耗下去，倒不如直接点把房子卖了，也好让自己回点血。最重要的是，这套房子的总价值好歹也有好几百万呢，只要能分上一份，那他完全可以拿这些钱重新去买一套二三线城市的房子。你打算分多少？梁宝剑愣了一下。然后说道：“这个简单，我也是讲道理的人，咱们谁也不占谁的便宜。等房子卖掉之后，咱们双方一人一半就行。”无赖大妈想占我房子，还拆掉屋内防空墙，导致整栋楼房开裂变成了危房。老公，这面墙太碍事了，咱们把它拆了吧。老婆，这可是沉重墙，这种墙是不能拆的，拆了可能会导致整栋楼房坍塌的。呦呦呦，怎么可能？不就是一面墙吗？我网上看别人装修都是直接拆的，也没见出问题啊。再说了，房子又不是我们的，要是真出事了，咱们再找一家没住人的去霸占，不就？好了吗？你怕什么？赶紧给我拆了！老婆，这真不能拆啊！我是搞建筑的，这面墙要是拆了，后果会很严重的。见到自家老公唯唯诺诺的，张忠不屑的给了他个白眼。他妈的，看看你这个怂包样，还像不像个男人了？你今天要是不拆，我就去叫隔壁老王来拆了。人家身体可比你强壮多了。梁宝剑闻言愣了一下，随即他气急败坏的说道。不就是一面承重墙吗？老子现在就把它给拆了。说完，梁宝剑掏出锤子，对着承重墙就是一顿猛砸。不一会儿，承重墙就被拆掉了。看到承重墙被拆除。张忠满意的看着自家老公说道：“这就对了吗？这才是猛男敢有的样子。前几天咱们孙子在幼儿园谈了个女朋友，这个地方咱们重新装修出一间屋子给他们住。然而就在他们高兴的同时，外面突然一声巨响，紧接着整栋楼出现了一根巨大的裂痕，直接从楼顶蔓延了下来。而我听到一声巨响后，连忙来到楼下查看，结果发现楼下已经聚满了人，大家都不约而同的看向墙壁上这一道裂痕。”我靠，这到底是什么情况？这楼盘才开盘两年，咋就出现了这么大的一条裂缝？这种情况我们还怎么住啊？我听说最近霸占了1201那间屋子的老无赖，最近在搞装修，会不会和他们有关系？走，我们去看看。要真是他们干的，我非打得他们满地找牙。很快我就跟着众人来到了1201门口，接着住户们就敲开了1201的房门。那泼妇开门看到我们就是一顿怒骂，他妈的你们闲的没事来敲我家房门做什么？敲坏了没个三五千你们走不了。带头的邻居听到这话也是脸色一黑，随即他冷声问道：“你们家最近是不是在装修？”“是，我们家装修关你什么事？”这位大妈，现在整栋楼出现了一道严重的裂痕，我们怀疑和你装修有关，所以我们需要进去一看究竟。不准进，今天谁都不准进，出现了裂痕肯定是房子质量不行，和我们装修有什么关系？然而众人并未理会，他直接朝屋内走去。来到房间时，众人傻眼了。不止钢筋的沉重墙被拆除了，现场还有残留的砖块和钢筋。
。带头的住户看到这一幕，眼神中充斥着一股厌恶，冷哼道：“你们所谓的装修改造，就是擅自把房子承重墙拆除的，对吧？”然而那泼妇对承重墙并没有什么概念，什么承重墙不承重墙的，不就是一面墙体吗？老娘想拆就拆，用得着你管吗？还装？我们的墙壁之所以会裂开，主要的原因就是你们擅自把承重墙拆了。草泥马，真是害人的东西！你知不知道，就是因为你们把承重墙拆了，导致我们家里房子都不敢住了。现在我们一家人都住进了酒店。就是就是，这房子是我前几个月花七百万买的，现在墙壁都开裂了。说吧，你打算怎么样赔偿我们的损失？周围的业主丝毫没有留情，躲一句又一句的对着两夫妇骂了起来。眼下最让他们担心的是，如果因为这两个傻逼拆掉承重墙，导致自己的房子变成危楼，那么就算他们倾家荡产也赔不起。不就拆了两面墙吗？有你们说的这么严重吗？况且如果因为我们装修拆了两面墙就导致开裂，那也肯定是开发商修建的时候就已经出了问题的。非但和我们没有关系，你们还要感谢我，帮你们发现了多大的一个问题。此话一出。周围的邻居火气更大了。你看，我们房子变成了危房，居然还有脸说让我们感谢你。我已经通知相关部门和权威机构过来，对我们的房子进行安全检测了。如果我们的房子真因为你变成了危房，我非得扒了你的皮不可。随着这些话落下，张叔夫妇连一句话也不敢说。他们也没想到，仅仅只是拆除了一面墙而已，居然会引起这么严重的问题。也就在下一刻，小区物业急冲冲跑了过来，他气喘吁吁地对着所有人说道。各位，学位机构的鉴定结果出来了。听见这话，在场的所有业主第一时间看向物业，怎么样了？我们房子的鉴定结果到底怎么样了？是啊，是啊，可千万不要是危楼啊！面对业主们的提问，小区物业立即打开鉴定结果。鉴定结果是，小区的房屋危险等级已经评定为 D 级，结构现状不能满足安全使用要求。从今天开始，该庄业主暂时居住旅馆或投亲靠友，每户先行发放四千元安置费，由肇事的一方业主支付。